lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo en este random show. Nada más que el invitado nos conteste. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal Artimeña? Bienvenido. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, Artimeña está causando un incendio. Este tipo está causando un incendio. Está chiflado. Bueno. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué te pasó? Bueno, bueno, bueno. Más que nada, hablemos de la lucha libre, que es lo que nos interesa y al tema que vamos, ¿no? Dime una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo es el entrenamiento que hay que tener y las dietas que tiene que someterse un luchador profesional para poder estar ahí en el ring? Pues al contrario, no hay ninguna dieta. De hecho, comemos de todo. Y pues obviamente tenemos que comer de todo para poder subir de volumen. Si no, imagínate qué podría pasar arriba del ring. Hay que alimentarse bien, dormir bien, comer sanamente, de todo un poco. El descanso es muy esencial para el deporte. Entonces, el entrenamiento, ¿cómo, ¿cuál es el entrenamiento que se tiene que hacer? Es lucha olímpica, grecorromana, calentamiento de cuello, de todo. Y de ahí pasamos a lo que es este, pues la lucha, obviamente la lucha libre. Okay. Hay una preparación física previo. O sea, todos los días practican ahí en el mismo ring, ¿no es así? Así es, no todos en el mismo ring porque muchos entrenan en diferentes escuelas, en diferentes gimnasios Ahora, Y pues yo entreno con mi papá Pinocho bueno, Sería como que todos los días practicas en ring, más aparte ah. no sé qué otros ejercicios tengas que hacer eh, Pesas, fortalecimientos, acondicionamiento físico y ahora sí, lo que es nuestro trabajo, ¿no? La lucha libre. ¿Cómo se empieza en la lucha? ¿Cómo funciona? O sea, tú estás en este momento en el circuito independiente. Así es, amigo, en el circuito independiente ahí estamos. Entonces, después del circuito independiente tendrías que ir a la CMLL, ¿no es así? O a la AAA ya directo, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Son, son como paralelas o van como en niveles. Este, se podría decir que nosotros nos consideramos luchadores independientes porque no pertenecemos a ninguna empresa. Para llegar a la empresa AAA o consejo hay que esforzarse, entrenar muy duro y pues esperar la oportunidad. Si está en nuestro camino, vamos a tener esa oportunidad. Artimaya, ¿te gustaría dejar de ser independiente para unirte a la AAA? Pregunta Six Simon. Sí me gustaría pertenecer a, a una empresa, no puedo decir cuál porque la verdad la primera empresa y la primera oportunidad creo que la tomaría. Por supuesto, o sea, no importa quién, quién de los dos venga, el primero, allá vamos, ¿no? Exactamente, dicen que las oportunidades solamente una vez en la vida se presentan y si no la tomas, pues le tienes que decir adiós a la gran oportunidad. Lo que hacen estas personas... Es algo muy fuerte y muy complicado también porque recibir caídas, esos golpes. Tú te has lesionado bastantes veces, ¿no? Efectivamente he tenido lesiones y más que nada una fractura, lesión de codo y una abertura en mi pie nada más, es lo único que he Ouch. tenido. Por eso no lo hagan en casa nunca, porque Siempre eso... Siempre les decimos a las personas que no nos imiten, pero... Hay veces que hasta los niños nos llegan a imitar y sobre todo la gente que cuando ya está tomada piensa que la lucha libre es muy fácil, empiezan a ser mortales, claro. empiezan a aventarse planchas y hasta pegarse que hasta terminan lesionados. Sí, eso es el problema. Pregunta Six Simon otra vez, ¿qué luchador de la liga profesional admiras mucho o qué luchador te ha inspirado? Sí, de hecho sí es buena pregunta y la mayoría de todos los que me entrevistan me hacen ese tipo de preguntas. Sí. La verdad, este, pues admirar al luchador, a todos los admiro por igual porque este deporte se respeta, tanto al luchador ya que a diario nos arriesgamos arriba de un ring. Sí. Pero admirar pues... Ahora sí que me gusta su manera de luchar de algunos luchadores, más no admiro. Yo tengo muchos buenos recuerdos de la lucha libre que alguna vez creo que había ido a, 
a la Arena México cuando era muy pequeño y obviamente pues sí, verlo en la tele todos los domingos o sábados que lo ponían y entonces ahí vi a muchos buenos luchadores que han ido mucho y pues, se lo hacen increíbles todo lo que hacen allá arriba todos ellos incluyendo a ti tú has recibido el peso de alguien más pesado que tú o sea más de 100 kilos sí sí lo he recibido pero por eso me preparo me cuido arriba de, arriba del ring y sobre todo pues pero pues, Julio nos cuide también porque si no digamos a ver vamos a poner un ejemplo de tú tienes cierto peso no y el luchador contra el que estás tú peleando, digamos, es un Super Porky que en su mejor época pesaba 140, bueno, creo que pesaba como 130 y tantos kilos. Era muy grande y muy pesado. Imagínate recibir ese peso encima de ti. Eh, obviamente sí es muy pesado porque dependiendo, si se la avienta una plancha a ras de lona, la verdad no me preocupa tanto porque sería un peso un poquito muy ligero ligero, entre comillas, pero el daño que sí me daría y pues ahí sí corro riesgo que se avienten de la tercera cuerda porque la velocidad más la potencia da el golpe. Sí, hermano. El objeto más pesado, más rápido cae. No tanto de eso, pues es como, ¿cómo te puedo explicar? Creo que una aventada de la tercera cuerda, ya sea en desnucadora, en una plancha. Oh, no, una desnucada. Viene siendo la este la velocidad de un tráiler o de un carro. No mames. Sabes caer, pues ahí te quedas 10 ah, días bueno. a terminar. Entonces, por eso hay que entrenar diario, practicar diario, fortalecer el cuerpo todos los días para que no llegue a suceder semejante cosa. Este, hablando de tu, vamos a hablar un poco de tu máscara. ¿En qué te has inspirado para la máscara, básicamente? Me imagino que a cierto personaje que todo el mundo conocemos. Efectivamente, creo que este personaje está basado al mismísimo Joker. ¿Pero a cuál de todos? Está inspirado ¿Cuál? al Joker de los noventas, pero también un poquito a lo del ego. Entonces, hacer una fusión estás diciendo que algo así como entre el Joker de, de el, el, no, del 89 el de Jack Nicholson ándale sí, estoy pensando en el moderno que podría ser el de Head Ledger que es mi favorito o el de Joaquín fin, Phoenix que dijeron que es muy buena el de sí Lego. la vi es muy buena me encantó la película sí de hecho el de Lego de hecho por ahí andan unas figuritas Sí. Si te das cuenta, la figura del ego se parece a la, esta máscara que trae. Uh -huh. Sí, claro. A ver, vamos con una de las preguntas de sí. Eh... No, de él no me preguntes porque me cae gordo. Nada <risa> más no te lo digas. <risa> te está escuchando. <risa> no es, es, cierto, broma, sí, es, broma, wey, es broma, es broma. Tú eh, pregunta, hermano. Entonces, vamos con otra pregunta. ¿Tienes una llave que te guste mucho aplicar o que sea tu favorita? Pregunta Luz, Barrientos. Una llave favorita no tengo ninguna. De hecho, no estoy pensando arriba del ring qué, qué llave hacer, sino el momento. El momento me lo da todo. Es que yo pienso que no es como que en el momento puedas pensar mucho qué vas a hacer. En ese momento piensas... Me quito, le hago lo que sea, eh, no sé. Tiene que salir todo espontáneo. Es que es muy espontáneo, de repente no sabes si vas a hacer una... Así es, o aplicar, no sé, a lo mejor una llave que es tirabuzón, pero en el momento se me ocurre hacer una gori, entonces... ¿Es una llave prohibida la lucha libre, por cierto? No es llave, es castigo y se llama el martinete. Está prohibida por alguna razón en especial, ¿no? Está prohibida porque es de pura cabeza y te lesiona las cervicales como puedes quedar paralítico para toda tu vida. Ay. Porque lo primero que cae en ese castigo es tu cabeza. Y en tu cabeza cae todo tu peso. 
Au, eso sí es muy peligroso. Pues hay muchos videos ahí en las redes que los puedes checar ahorita o poner ahí. Sí, sí, imagen. claro, los voy a ver luego porque me tiran el video por copyright. Exactamente. Casi, Entonces casi. no quiero problemas con Lord YouTube el día de hoy. Tuvimos un problema técnico, pero ya lo arreglé. Pero, ¿qué te parece si quemamos unos malvadiscos, mira? Sí. Sex Simon, bienvenido a este, el Random Show. ¿Qué, qué? Artimaña, ¿cómo estás? Bien, bien, hermano. ¿Y tú cómo estás? ¡Qué milagro! Gracias. Muchas gracias. Yo quería entrar con mi cámara. ¿Sí se ve? Ahí está, ya se ve. Ya te vemos, ya te vemos. Fitch, Fitch dice, bro, Artimaña, soy Leonardo, tu fan y discípulo número uno. Ah, no, pues muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Y que estés muy bien, cuídate mucho con eso del COVID. Jonathan Oliveros pregunta que si tenías otro personaje antes de ser Artimaña. Claro que sí, todos iniciamos con un personaje antes de ser otro personaje, pero por obvias razones y cuestiones no me involucro en ese aspecto. Yo te quería preguntar, Artimaña, lo que precisamente estábamos comentando con, con por el chat, se me hace más fácil preguntártelo en persona ¿qué siente eh, Artimaña, el rey de la maña en participar en un deporte tan importante que es patrimonio eh, nacional ¿no? Que es patrimonio de la cultura Sí, patrimonio cultural. En México tenemos dos cosas reconocidas por la UNESCO, nuestra comida y, y la, la luz. Luz. Exactamente y la luz. Artimaña. Ya lo ah. corriste, hermano, ya ves qué grosero eres. Ay, no es cierto. Quiero que arregle sus problemas de sonido para que regrese. Ahora sí, esto parece un talk show. Este es un despapay, hermano. Hay tres maneras para, para ganar, ¿no? En la lucha libre. El toque de espaldas. El toque de espaldas. Con... De un foul. Hablando de fouls, ¿cuáles son los fouls en la lucha libre? Además del castigo del martinete, que ya sabes que es un foul. Las partes blandas, tanto de la mujer como el del hombre. Todo el resto no importa, te pueden dar un puñetazo o te pueden hacer una llave de, de judo, ¿no? No, las llaves de judo están altamente activas, lo único prohibido pues, es el golpe con el puño cerrado. Ah. Este sí está prohibido. Voy a preguntarte sobre, sobre el castigo que, que está prohibidísimo. El... Si no me equivoco y mi memoria luchística Estábamos justamente no me hablando falla. del martinete. Del martinete, claro. El rayo de Jalisco fue sometido. Y mi memoria luchística no me falla por tierra. El papá, claro, ¿no? No me pudo para tu mañana. Ay, sí, yo no le puedo contestar, ya fue hace mucho tiempo. <risa> Esa claro, expresión de terror. Estuve, estuve en, en, la, en la arena. Que... Creo, ¿cómo se llamaba? La Cuatro Caminos. Ah, Cuando sí, fue toreo. esa lucha. El toreo de Cuatro sí. Caminos. Creo que esa lucha ya me tocaron a mí. No me acuerdo si yo fui a la Arena México al Cuatro claro. Caminos también, güey. Claro. Ah, fue hace un chingo. Claro. ¿Hay alguna otra llave, castigo prohibido, además del martinete? No, nada más es el martinete, el golpe y el foul. Yo quería preguntarte algo muy interesante, si ahí me oyen bien, sobre la participación de los árbitros, de los referees, en, en las luchas. Eh, os, yo me acuerdo... De, de tirantes me acuerdo uh. mucho de, de ese referí y para mí para mí era o sea era cada vez que uh, chicos. que tirantes hacía de referí yo decía ya perdimos porque yo soy técnico de corazón yo siempre soy técnico y otra de las preguntas que te quería hacer es, es rudo o técnico pues creo que ya te equivocaste de canal y ya vete saliendo porque soy rudo <risa> Arriba los técnicos, mi amigo. Pero que un bando no, 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 sí, no sí. va a quebrantar la amistad o okay? que, por ejemplo, el, el, el Ginger es gusta tipos de juegos diferentes que los míos y acá andamos, ¿no? Como ser rudo y técnico. Pero, ¿qué opinas de la participación de los referees dentro de toda la parafernalia de la lucha libre mexicana? Uy, amigo, pues ahí sí, de los referees, cada quien es su trabajo. Y pues de opinar, pues, 
No, no puedo opinar, cada quien hace su trabajo, hermano. Estoy de acuerdo. Sí, pero yo creo que son ese... que ser neutral. El referee sí, claro. tiene que ser neutral, pero también hay favoritismos. Hay referees que apoyan al rudo y hay referees que apoyan a los técnicos. Apoyan al técnico, claro, como Y hay todo. referees que sí son, se mantienen neutrales. Uh -huh. Ni uno ni el otro bando. El quien gana, gana. Hola, Última man. pregunta. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Artimaña, el rey de la maña? El personaje está basado al Joker. Entonces no puede utilizar el nombre de Joker por cuestiones... Legales. Ajá, ah, copyright y todas esas Entonces, cosas. Entonces empezaron a buscar nombres así como que engaño, truco, acertijo, pero como que no le quedó y como que Artimaña tiene más magia, no sé, más loco. Y no ahí llegamos que... a Artimaña de la Maña, yo creo. Barajaron varios nombres antes de llegar al nombre, me sí, imagino, ¿no? ¿no? Es que mira, yo también pienso que conseguir un nombre original debe ser muy difícil. Difícil y aparte tienes que estudiar, tienes que ver el significado como artimaña, viene siendo el sinónimo de engaño, Exacto. el sinónimo de engaño claro. es truco, entonces y así nos vamos, nos vamos, nos vamos y a ver a cuál nombre queda no. y cuál es el más comercial, entonces ahorita el más comercial claro. y es basado al Joker, pues que sea artimaña, el rey de la maña. Está me gusta, bueno. eh me, me gusta, me gusta mucho ese nombre. Sí, a mí y también. pues bueno, Ginger, artimaña, un gusto saludarlos, me nos desconecto vamos, sí. para que... Continúen y gracias por invitarme al Random Show. Volvemos aquí con Artimaña, el rey de la maña. Un rudo que podría ser también un técnico o un técnico que podría ser un rudo. Se, Las se puede... dos cosas. No, yo creo que no todos los rudos son malos y no todos los técnicos son buenos. O sea, pueden haber técnicos antihéroes. Los han habido, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero pues cuando eres técnico, eres técnico y te pones esa camiseta. Cuando eres rudo, pues eres rudo de corazón y te pones esa camiseta. Entonces, no hay diferencia o algo así. Porque esto de la lucha es y cada quien elige un bando y luego puede cambiar de bando. Así es, hermano. Podemos cambiar de bando cuantas veces queramos, pero el mío está del lado de los malos. No me queda bien, mira, amarillito. Oye, ¿No pero... Te gusta? Un luchador puede tener una máscara alternativa, o sea, una máscara de otro color, pero que sea el mismo concepto, o sea. Efectivamente, no tiene que perder la esencia, puede variar los colores de las telas, de las máscaras, pero siempre basado con el diseño original del personaje, porque si te sales del personaje, pues creo que ya estarás convirtiéndote en otro personaje y no serías el personaje que eras desde un principio. Sí, claro, o sea, ahí sí podrías ponerte... En... Te puedes hacer una máscara, pero con el pelo en lugar de verde, amarillo. Efectivamente, pero como el Joker nunca lo tuvo amarillo, como lo viste hace ratito, pues creo que no bastaría, mira. En esta pandemia, ¿cómo estás entrenando? ¿Cómo estás haciendo para entrenar? La mayoría de los compañeros en están entrenando en sus casas, obviamente. Y tú también, eh, obviamente. Exacto. Haciendo, no podremos entrenar lucha, pero sí con acondicionamiento físico, que no se pierda el acondicionamiento, eso es de ley. Ah, sí, obvio. Las correr, sentadillas, y como yo creo que algunos compañeros sí tienen espacio, otros tienen equipos para entrenar, entonces así estamos entrenando. Pues sí, agarras tu mancuerna y a darle, ¿no? Sí, o la caminadora, que hoy en día todos tenemos una caminadora en casa. Sí, claro, mi abuela de... tiene una, por ejemplo. <risa> Haz que nada, creo que el tema aquí es que la lucha libre es un deporte muy interesante y muy divertido. Yo les recomiendo que vayan a, la, a verlo, vayan a las luchas independientes, como también a la Arena México y así, ¿no? Es muy recomendable ir, sí o no, Efectivamente, efectivamente es muy recomendable asistir a todos esos eventos, tanto la Arena México, la empresa AAA, es más, hasta las mismas luchas de tu colonia, ya que muchos de nosotros llegamos a luchar en, en las colonias y se aprecia mejor que estando en una empresa, la verdad, porque gritas, interactúas más con los luchadores los luchadores se prestan más para estar con un, la, el público y en la empresa nada más sale, luchas y te vuelves a meter a los vestidores. Uh -huh. Si tuviste la fortuna de tomarte foto, convivir con el luchador, 
es suerte, y si no, pues pues ni modo, no se pudo, y hay gente que lo sí. toma que somos payasos o posangrones porque no hacemos eso, pero en una empresa hay un cierto tiempo. Sí, cierto, cierto, es que la gente tiene que entender una cosa, este las empresas de lucha libre o cualquier empresa, Hasta las los, mismas motoras. todos los que hacemos... Eh, cosas del espectáculo tratamos de hacer lo posible por ustedes, por los fans, créanme lo hacemos pero a veces mm, se nos complica las cosas, sí o no efectivamente se complican a veces porque llevamos prisa a otro lado, a veces porque sí, tenemos muy limitado entonces aunque queramos no podemos quedarnos hasta con la última persona pues sí, y obvio. Es que la gente también debe de entender, a veces no lo entiende Piensan que somos payasos, sangrones o déspotas, pero no, en realidad no, es el tiempo que nos consume. Exactamente, y también el entrenamiento que tienen que tener para poder estar en forma y subir ahí a partirse la espalda. ¿Puedes volvernos a decirnos las lesiones que has tenido para que la gente se dé cuenta de por qué no hay que hacer esto en casa, por favor? Pues porque llegamos a sufrir heridas ya sea de 10 puntadas, cosas así, una salida de codo, una rodilla, un tobillo mal. Wow. De hecho, jugando fútbol hasta en la calle te lesionas el tobillo o caes mal y ya te zafaste el hombro. A la misma gente cuando baja en una micro, se anda hasta lesionando, falseando el tobillo, le, este, abriéndose la espinilla. Entonces las lesiones están al pie de la letra, ya sea en tu casa... Eh, de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, nunca sabemos lo que nos va a esperar. Sí, eso por es eso, muy cierto. Por eso siempre hay que despedirse de la familia, aunque estés enojada con ellos, y sonreír porque no sabes si es la última sonrisa que vas a hacer, o van a estar contigo. La lucha, la lucha del día diaria, como tanto la lucha arriba del ring. Una última pregunta del público, de Jonathan Oliveros, que pregunta, ¿para cuándo el brinco a la CMLL o a la AAA? Pues no tengo un tal para cuándo. Pero la es... oportunidad, si llega, va a llegar. Y si no llega, pues le doy gracias a Dios porque aún así sigo persiguiendo mi sueño. Y sí. sigo en este deporte que tanto quiero. Sí, exacto. Lo que pasa es que, es que la empresa te seleccione. Eh... Pues no de que te seleccione, pero que te puede ser una oportunidad. Eh, exactamente, si te dan una oportunidad o llegas a pisar una arena, o como la Arena México, o la Coliseo, o una función de lucha libre triple A, si les gusta tu trabajo y a la gente, de porque no es la misma gente de una empresa, la misma gente que tú ves por fuera. Entonces, si tú le gustas a la gente que está ahí en la arena, o en la función de triple A, y al promotor le gustas o al empresario, te contrata. Sabes que eres un luchador que me conviene, vas para adentro. Bueno, ya para terminar con el Random Show del día de hoy, ¿dónde te podemos encontrar luchando? ¿Dónde eh, habitúas luchar? En, este, ¿Cuándo será tu próximo evento de lucha libre donde te podremos ver? Mi casa siempre ha sido la Coliseo de Morelos, allá afuera de del Metro Morelos, en el Parque Madero se llama, ahí creció Artimaña, ahí de ahí surgió, y es un personaje que mi, que mi papá Pinocho me heredó, entonces uh -huh. este es el este, o sea, donde el profe Pinocho vaya, ahí va a estar Artimaña, y ese evento grande, una López Mateos, una Arena Nesa, ahí siempre va a estar Artimaña detrás del profe Pinocho, y también este, en cualquiera, en mis redes sociales pueden ver las funciones porque lamentablemente con lo de la pandemia se ha caído muchos eventos, mucha gente se ha quedado sin trabajo sí, y pues no sabemos cómo está y la tal... economía, entonces no podemos saber también cuándo se van a reactivar, reanudar la, los deportes como es el fútbol, como es el... Bueno, la, el, toda del, la lucha y todo eso. Bueno, del fútbol te digo que creo que ya están reanudando la Bundesliga en Alemania. Es lo que me han dicho. No sé si bueno, sea verdad. Sí. A lo mejor y sí, pero van a ser con 10, 5 personas o... ¿Qué va a ser con este, gradas cerradas? 
Sí, porque ahorita no va a estar abierto y de aún así, como tú hablas de fútbol, el fútbol es, es como que una empresa más privada, aunque pues si tú juegas o no juegas, te siguen vas generando dinero. Porque son jugadores independientes, te piden firmas de autógrafos, te piden esto y tú, tú vas cobrando todo eso. Tanto la empresa obviamente sea que te una comisión, algo así. Lo ignoro porque yo no soy futbolista, cómo se maneja ese ámbito. No, 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 pero en la lucha ya sabemos cómo, cómo están las cosas y ya sabemos un poco más sobre ti. Y ha sido un gran y un excelente de Random Show el día de hoy. Jonathan Oliveros, gracias Luz Barrientos, quise felicidades, eres un gran luchador. Gracias Luzma y un fuerte abrazo, que esté muy bien y saludos a su pequeño. Gracias, Felicity, Pitch Pitch y sí por haber estado ahí, a todos. Y de verdad, muchas gracias a la gente que estuvo en este directo. Muchas gracias a nuestro invitado, Artimán y el Rey de la Maña. Gracias Ahora por está estar. a ustedes y gracias por, la, por toda la gente bonita que nos está viendo. Les mando a todos un fuerte abrazo. Cuídense ante esta pandemia porque no sabemos cuánto va a durar y hasta dónde va a terminar y dónde vamos a llegar y a parar. Y quédense en casa, por favor. Efectivamente, todos en casa. Hasta que termine la pandemia de verdad. De acuerdo, este, para terminar este video no olviden darle like, eh, compartir, este, suscribirse a este canal, activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Nos vemos de sí. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye. Hasta luego.